నమస్కారం భాగ్యలక్ష్మి అమృతాహారాలకు స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు నేను ఇది మన పూరి జగన్నాథ స్వామి రథ వస్తాం కదా అందుకోసము పూజ చేశాను ప్రసాదాలు చేస్తానమాట సేమియాతో సేమియాతోనే త్రీ ఇన్ వన్ అని మూడు రకాల ప్రసాదాలు చేశాను ఎలా చేశాను వీడియో తీశాను మీకు కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి ఎలా ఉందో ఎప్పుడన్నా ఎమర్జెన్సీకి మనం ప్రసాదాలు చేయాలంటే ఇలా కూడా చేసి పెట్టుకోవచ్చు తొందరగా అయిపోతుంది వెళ్దామా చూద్దామా ఈరోజు ప్రసాదంగా ఈ సేమ్యా ఇది ఒక పెద్ద పాత్ర పెట్టుకోవచ్చు నేను పెనం ఉంటే పెనం పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో వాటర్ వేద్దాం ఈ వాటర్ బాగా తెరలేంత వరకు పెట్టి మళ్ళీ సేమ్యా వేద్దాము అంత లోపల మనము దీనికి కావాల్సినవన్నీ రెడీ చేసుకుందాం నీళ్లు బాగా మసులుతున్నాయి చూడండి మసిలేటప్పుడు సేమి వేద్దాము పక్కన పాలు కాంచుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇప్పుడు మనము మూడు బా మూడు రకాలు చేద్దాం అనుకున్నాం కదా ఈ సేమియాతో ఇది ఆ సేమియాతో ఫ్రై చేసిన సేమియాతో దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఫస్ట్ మనము పాయసానికి చూద్దాం పాయసానికి కావాల్సింది నెయ్యి చక్కెర ఇవి డ్రై ఫ్రూట్సు ద్రాక్ష అవి అనమాట ఆ పాలు కాగుతున్నాయి ఇప్పుడు తర్వాత పెరుగన్నం చేద్దాం దద్దోజనం దేవునికి దద్దోజనం కావాల్సింది పెరుగు ఉప్పు తర్వాత అల్లము కరేపాకు కొత్తిమీర ఎండుమిరకాయలు ఆవాలు జనకర ఇవి దద్దోజనానికి తర్వాత ఇంకొక రకం పులిహార చేద్దాం పులిహార కాదు లెమన్ రైస్ లెమన్ రైస్ లాగా చేద్దాం అనమాట దానికి కావాల్సింది లెమన్ జ్యూస్ ఇది ముందే తీసి పెట్టింది లెమను లెమన్ కావాలా సాల్ట్ కావాలా సాల్ట్ పెరుగన్నానికి కూడా కావాలా తర్వాత వచ్చేసి ఈ ఎండుమిరకాయలు కరేపాకు యావాలు జీలకర్ర పసుపు కొద్ది కొత్తిమీర ఇవన్నీ వేసి మూడు రకాలు చేద్దాము అన్నీ ఒకసారి చూపించాను కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి ఇప్పుడు నీళ్ళు మరిగినాయి సేమియా వేద్దాం నీళ్ళు బాగా మసులుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు ఈ సేమియా వేసేసుకుందాము కొంచెం ఎక్కువే వేసుకోవాలి ఎందుకంటే త్రీ టైప్స్ చేస్తున్నాం కదా ఒక ప్యాకెట్ వేసుకుంటే బాగా మూడు మూడు రకాలు చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒక ఉడుకు ఉడుకునే వాళ్ళు ఎక్కువసేపు పెట్టకూడదు సేమియా చూడండి ఎలా అయిపోయిందో ఉడికిపోయింది అనమాట ఎక్కువసేపు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఆ నీళ్ళలోనే సరిపోయింది కరెక్ట్గా సరిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని మనము మూడు భాగాలు చేసుకుందాం స్టవ్ వర్క్ వేసి మూడు భాగాలు చేసుకొని చేద్దాం చూడండి మూడు భాగాలు చేసేస్తాను పాయసానికి పెరగడానికి పులిహారకు ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాము ఇంట్లో ఫస్ట్ మనము చక్కెర వేసుకుందాం మనకు తీపి ఎంత అవసరమో అంత చక్కెర వేసుకొని ఇప్పుడు పాలు పోసుకుందాం ఇది వేడి పాలు చక్కెర ఇంకా వేయాలా వేస్తాను చక్కెర ఇంకా వేసాను చూడండి ఈ పాలు చక్కెర కరిగిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనము ఇది పాయసం రెడీ ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనము పెనం పెట్టుకున్నాము కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని మామూలుగా దీనికి మామూలుగా దీనికి రోస్టెడ్ సేమియా తీసుకుంటేనే బాగుంటుంది చూడండి నెయ్యి కాగింది ద్రాక్ష జీడిపప్పు ఉంటే జీడిపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు అవి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసేసుకోవచ్చు పాయసంలో వేసాడు
పాయసం రెడీ ఇప్పుడు దద్దోజనం చేసుకున్నాం దద్దోజనం అంటే పెరుగన్నం అంటారు ఇప్పుడు పెరుగుతో ఇవన్నీ కూడా ప్రసాదాలకు మనము ఒకేసారి కష్టం లేకుండా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఉప్పు ఉప్పు కొద్దిగా వేసుకొని పెరుగు వేసుకుని కలిపి మళ్ళా కావాలంటే వేసుకుని కలుపుదాము అంత లోపల ఇక్కడ పెనం పెట్టుకున్నాను కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకున్నాం కొద్దిగా చాలు ఎందుకంటే దద్దోజనం కదా చూడండి పెరిగేసి కలిపేసేసాము మళ్ళీ ఇంకా కావాలంటే కూడా వేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం ఇది పెరుగుతో దద్దోజనం ఇప్పుడు మనము పెనం పెట్టాము ఆయిల్ వేసాము ఎందుకంటే పెరుగు కొద్దిగా వేయాలి కాబట్టి కొద్దిగా వేసాము కొద్దిగా జీలకర్ర ఆవాలి అయితే రెండు ఎండు పెరుగుతాయి ఎక్కువ అవసరం లేదు ఇవి చిన్న చిన్న కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు కొద్దిగా కరేపాకు ఈ కరేపాకు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి పెట్టి నల్ల వేసింది దద్దోజనం రెడీ పెరుగన్నం ఇది దద్దోజనం పెరుగన్నం రెడీ అండి ఇప్పుడు మనము పులిహార కలుపుదాం పులిహార కాదు లెమన్ రైస్ లెమన్ రైస్ కలుపుదాం ఇది మనము లెమన్ రైస్ కలుపుదాము మొదట ఇందులో ఉప్పు వేసుకున్నాం ఉప్పు వేసుకొని ఇది లెమన్ జ్యూస్ ముందుగానే చేసి పెట్టాను ఒక్క స్పూన్ వేసుకోండి చాలు లెమన్ జ్యూసు ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇది మొదట ఒక స్పూన్ వేద్దాము అంత పోసేస్తాము మళ్ళీ ఇంకొద్దిగా వేద్దాము మళ్ళీ చూసి మళ్ళీ వేసుకున్నాం ఇదంతా బాగా మిక్స్ చేసేస్తాం పెనం పెట్టాను ఆయిల్ వేసాను దీన్ని కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకోవాలి పులిహోర ఇది లెమన్ రైస్కు దీంట్లో మనము పోపు సామాన్లో పచ్చని పప్పు ఉద్దిపప్పు వేరుశన గింజలు అన్నీ వేసుకోవచ్చు కానీ ఈరోజు నేను వేయడం లేదు ఇప్పుడు ఆవాలు జీలకర్ర వేసాను తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకున్నా పెరుగండి అనుకోతే రెండే వేసుకున్నా కదా ఇప్పుడు కరేపాకు ఇప్పుడు పసుపొడి చూడండి సేమ్యతనే త్రీ ఇన్ వన్ నైవేద్యం రెడీ అయిపోయింది ఈరోజు పూరి జగన్నాథ్ స్వామి రథసప్తం జరుగుతుంది కదా నైవేద్యం చేశాను చూడండి ఇది లెమన్ రైసు అంటే సేమియాతో ఇది వచ్చేసి దద్దోజనం అంటే పెరుగన్నం సేమియాతో ఇది వచ్చేసి పాయసం ఈ మూడు త్రీ ఇన్ వన్ తొందరగా అయిపోతుంది చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనము కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుందాం దేవునికి నైవేద్యం రెడీ పెరుగన్నం లేకి తర్వాత వచ్చేసి లెమన్ రైస్ లేకి కొత్తిమీర గార్నిష్ చేసుకుందాం ఎలా ఉంది త్రీ ఇన్ వన్ ఇప్పుడు నైవేద్యం పెట్టి మళ్ళీ తిని చూద్దాం ఇన్ వన్ ఒకే ఎయిట్కి మూడు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు దేవునికి నైవేద్యం తీసి పెడదాము ఇందులో పులిహార తీద్దాం 
ఇప్పుడు పెరుగన్నం పాయసం ఇది పాయసం మూడు ఇప్పుడు దేవునికి నైవేద్యం తీసుకెళ్దాం ఎలా ఉందండి త్రీ ఇన్ వన్ మూడు పెట్టుకుని వేసినాం తినడానికి ఇది వచ్చేసి లెమన్ రైస్ ది నేను టేస్ట్ చేస్తాను చాలా బాగుంది సో సేమ్యాలో డిఫరెంట్ ఇది చాలా బాగుంది చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ ఇది లాస్ట్ ఏమో స్వీట్ సేమ్యా పైసలు 